আমার প্রিয় ছাত্ররা আজকে আমরা আর একটা নতুন ক্লাসে এসে উপস্থিত হয়েছি এবং আজকের যে ক্লাসটা আমরা করব সেটা হচ্ছে তোমাদের টেক্সট বই অনুযায়ী অর্থাৎ তোমাদের নাইন এর সিলেবাস অনুযায়ী যে চারটে মালভূমি আমাদের আলোচনা করতে হবে যেটা আমি আগের ক্লাসেই বলেছিলাম তার মধ্যে দুটো মালভূমি আজকে আমরা পড়ব আশা করছি আগের দিন মালভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে যে জিনিসটা আমরা আলোচনা করেছি সেই বিষয়গুলোকে তোমরা দেখেছো এবং আশা করছি বুঝতে পেরেছো আজকে দেখো আমরা যে দুটো মালভূমি সংক্রান্ত ব্যাপারে আলোচনা করব আমি যেভাবে বলেই থাকি যে টপিকটা আমরা অলরেডি কিন্তু এখানে লিখেছি একটা হচ্ছে পরদৃষ্টিত মালভূমি ও আরেকটি হচ্ছে মহাদেশীয় মালভূমি এবং তার সংক্রান্ত কিছু বিষয় দেখো তোমরা সামনে দেখতেই পারছ করা আছে আশা করছি তোমাদের বুঝতেও সুবিধা হবে এবং যেটা দেখার পর তোমাদের লেখার ক্ষেত্রে যে প্রয়োজনীয় নোটস যদি তৈরি করতে হয় সে ক্ষেত্রেও দেখা যাবে যে অনেকটা সুবিধা তোমরা পাবে চলো শুরু করা যাক আজকের যে আলোচনা আজকের আলোচনায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথম আমরা যেটা শুরু করেছি পর্বতবেষ্টিত মালভূমি সংক্রান্ত আলোচনা পর্বতবেষ্টিত কথাটার অর্থ হচ্ছে সাধারণভাবে আমরা জানি যে মালভূমি চারপাশে পর্বত দ্বারা পরিবেষ্টিত দেখো আমি ছবিতে একটা এঁকেছি একটা স্কেচ করার চেষ্টা করেছি যে মাঝের অঞ্চলটাকে আমরা মালভূমি হিসেবে দেখিয়েছি এবং তার চারপাশটা পর্বত দ্বারা বেষ্টিত অর্থাৎ পর্বত পরিবেষ্টিত যে মালভূমি তাকে আমরা পর্বত বৃষ্টিত মালভূমি বলবো এটা স্বাভাবিক ব্যাপার তাহলে এই পর্বতের প্রকৃতি কী রূপ এই পর্বতের প্রকৃতি হচ্ছে এটা হচ্ছে নবীন ভঙ্গির পর্বতযুক্ত অঞ্চল অর্থাৎ তাই জন্য দেখো আমরা এখানে লিখেছি যে নবীন ভঙ্গির পার্বত্য অঞ্চল তাহলে এই পার্বত্য অঞ্চল গঠন হওয়ার জন্য কোন প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল দেখো আমি লিখেছি গিরিজনী প্রক্রিয়া যে বিষয়গুলো কিন্তু আমি অলরেডি প্রিভিয়াস ক্লাসগুলোতে কিন্তু আলোচনা করেছি তাই এগুলো নিয়ে আর ডিটেলস আলোচনা করব না তাহলে দেখো তারপর আমি একটা জিনিস লিখেছি মিডিয়ান ম্যাস অর্থাৎ মধ্যভাঙে অবক্ষেপিত যে পদার্থ সমূহ সেটাকে আমরা মাস বলছি মিডিয়ান মানে মধ্যভাগ কোথায় এই যে দেখো পর্বত বেষ্টিত মালভূমি গঠনের সময় আমরা কি দেখতে পাই যে জেনারেলি যখন এই যে পর্বত গঠন প্রক্রিয়া সক্রিয় থাকে অর্থাৎ দুটি পাত পরস্পরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং তার পার্শ্বচাপের ফলে তার প্রান্তভাগের যে ভূমিভাগগুলো আছে সেগুলোর উচ্চতা পর্বতের মতো হচ্ছে কিন্তু মধ্যভাগের অংশটা ততটা উত্থিত হতে পারছে না অর্থাৎ তার যে উচ্চতাটা পর্বতের উচ্চতা প্রাপ্ত হচ্ছে না অর্থাৎ তাহলে তার থেকে কম উচ্চতা প্রাপ্ত হচ্ছে এবং কতটা উচ্চতা প্রাপ্ত হচ্ছে একটা মালভূমির বৈশিষ্ট্য ধারণ করছে তাই জন্য আমরা সেটাকে আমরা মালভূমির নামকরণ করছি এবং তার চারপাশটা পর্বতের উচ্চতা প্রাপ্ত হওয়ার জন্য সেটাকে আমরা পর্বত বেষ্টিত মালভূমি বলছি খুব সাধারণভাবে আমি কথাটা বললাম অর্থাৎ এই যে মিডিয়াম মাস হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে ভঙ্গিল পর্বতের মিডিয়ান মাস যে বিষয়টা একটু আমি তোমাদের বলি যে ভঙ্গিল পর্বত সৃষ্টির সময় যে পার্শ্বচাপ পরে সৃষ্টি হয় সেই পার্শ্বচাপের মাত্রা তুলনামূলকভাবে এখানে কম হওয়ায় পর্বত ব্যতীত অন্য কোনো ভূমিরূপ এখানে দেখতে পাওয়া যায় অর্থাৎ পর্বত গঠিত হয় না অর্থাৎ পার্শ্বচাপ কম হওয়ার জন্য এই অংশটুকুতে দেখা যায় যে পুলিশটা সামান্য ভাঁজ প্রাপ্ত হয় কিন্তু পর্বত ব্যতীত আমাদের মালভূমি রূপ ন্যায় ভূমিরূপ তৈরি হয় মানে পর্বত ছাড়া মালভূমির মতো দেখতে একটা ভূমিরূপ তৈরি হয়ে থাকে তাহলে এটাই হচ্ছে এই পর্বতেষ্টিত মালভূমি সৃষ্টির একটা অন্যতম কারণ অর্থাৎ যেটা সামান্য উচ্চতা প্রাপ্ত হয়ে থাকে কেন তার পার্শ্বচাপ মাত্রা এই অংশটায় কম থাকে আশা করছি বুঝতে পেরেছ যেমন উদাহরণ হিসেবে আমরা দেখো দেখিয়েছি আমাদের এশিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তিব্বত মালভূমির কথা আমরা বলেছি যেটা হিমালয় হিমালয় ও কুয়েলুন পর্বতের মধ্যভাগে লাদাখের কথা বলা হয়েছে উচ্চ হিমালয় ও কারাকোরাম দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে লেখা আছে তাহলে এই যে মালভূমিগুলো পর্বত দ্বারা পরিবেষ্টিত মালভূমি এবার দেখো তাহলে আমরা এর বৈশিষ্ট্য যদি পড়ি যেহেতু এটা নবীন ভঙ্গির পার্বত্যযুক্ত অঞ্চলে অবস্থান করছে তাহলে এই মালভূমির যে উচ্চতা স্বাভাবিকভাবেই একটা উচ্চতা এখানে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে একটা অনেকটাই বেশি হয়ে থাকবে যেমন তিব্বত মালভূমির কথা আমরা জানি যে তিব্বতের উচ্চতা পরিপ্রেক্ষিতে আমরা জানি যে এটা মানে পর্বতেষ্টিত বৃহত্তম মালভূমি সেটা আমরা জানি তাহলে এই যে জিনিসটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যেমন ধরো প্রায় চার হাজার মিটারের কাছাকাছি তিব্বতের আমরা উচ্চতা দেখি ক্লিয়ার তারপর দেখো বিস্তার এই মালভূমি মূলত অনেকটা অঞ্চল জুড়ে অবস্থান করবে অর্থাৎ এই মালভূমি চারদিক নবীন ভঙ্গিল পর্বত যুক্ত হওয়ায় এই মালভূমি যে বিস্তারটা অনেকটা অঞ্চল জুড়ে অবস্থান করবে তারপর একটা পয়েন্ট করেছি দেখো দুর্বল অংশ বা অস্থিতিশীল স্ল্যাস দিয়ে আমি লিখেছি কেন দুর্বল অংশ যেহেতু এটা নবীন ভঙ্গিল পর্বত গঠনযুক্ত অঞ্চল 
তার মানে এখানে কিন্তু যে পাথের চলন এখনো কিন্তু সক্রিয় তাই এখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ভূতক কিন্তু হচ্ছে অস্থিতিশীল তার মানে কি হচ্ছে এটা অবশ্যই ভূমিকম্প প্রবণ হবে ক্লিয়ার এরপর দেখো আমি লিখেছি শিলার প্রকৃতি আমরা এখানে কি দেখতে পাচ্ছি যে ভঙ্গিল পর্বত গঠনযুক্ত অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে পর্বত বেষ্টিত মালভূমি তার মানে এখানে যে শিলার প্রকৃতি অধিকাংশটাই আমরা দেখতে পাওয়া যায় যে পাললিক শিলাস্তর বা পাললিক শিলা দ্বারা গঠিত হয়ে থাকে আর এই মালভূমি যেহেতু উচ্চতা অনেকটা বেশি হয়ে থাকে তার মানে এখান থেকে এই যে পর্বত থেকে সৃষ্ট যে হিমবাহ এবং নদীর সামান্য কাজ কিন্তু এখানে দেখতে পাওয়া যাবে অর্থাৎ হিমবাহের কাজটা দেখতে পাওয়া যাবে এবং নদীর সামান্য কাজ কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাওয়া যাবে আর কি দেখো এখানে লিখেছি হিমবাহ খুব সামান্য পরিমাণ নদীর কাজের চিহ্ন এখানে দেখতে পাওয়া যাবে আর যেহেতু এটা ভঙ্গিল পার্বত্য অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায় তাই এই অঞ্চলটায় কিন্তু জীবাশ্ম জ্বালানি থাকার সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হয় দেখো তার বৈশিষ্ট্য হিসেবে আমরা কিন্তু লিখেছি আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছ তাহলে এই জিনিসগুলোই হচ্ছে আমাদের পরত বেষ্টিত মালভূমি আলোচনার ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত এরপর দেখো তোমাদের যে বিষয়টা আমি বলবো সেটা হচ্ছে মহাদেশীয় মালভূমি দেখো এখানে মহাদেশীয় মালভূমি আমি লিখেছি এবং তার সাথে সাথে নিচে লিখেছি মহিভাব কালোরান আচ্ছা মহাদেশীয় মালভূমি আলোচনার আগে তোমাদের দুটো জিনিস একটুখানি বলে রাখি যে মহাদেশের অংশ স্বাভাবিকভাবে উত্থিত হয়ে মালভূমির যে উচ্চতা সেটা লাভ করলে আমরা সেটাকে মহাদেশীয় মালভূমি বলি এটা এক কথায় বলতে পারি তাহলে মহাদেশের কোন অংশটা এখানে আমি দুটো কনসেপ্ট একটুখানি বলবো তোমাদের বইতে হয়তো পৃথকভাবে এত মানে সক্রিয় হবে এটা বলা নেই আমি এই পৃথক দুটো বিষয় একটুখানি তোমাদের বলছি যেমন ধরো একটা বলছি মহাদেশের সুপ্রাচীন অংশ অর্থাৎ যেগুলোকে আমরা সিল্ড অঞ্চল বলছি সেই সিল্ড অঞ্চলগুলো ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে সামান্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে বা নগ্নিভবন ক্রিয়া ক্রিয়াশীল হওয়ার পর সেটা যখন দেখা যায় যে খুব একটা তার মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ ভূগালোড়নের প্রভাব পরিলক্ষিত হতেও পারে আবার না হতে পারে কিন্তু মালভূমির উচ্চতা প্রাপ্ত হয় সেটা এক প্রকার হতে পারে মহাদেশীয় মালভূমি সৃষ্টির ক্ষেত্রে আরেকটা কি হচ্ছে মহাদেশীয় অংশের কখনো যখন দেখা যায় যে ভূ আলোড়নের ফলে উত্থান বা অবনমন ঘটে গিয়ে এই মহাদেশীয় মালভূমি গঠিত হতে পারে অর্থাৎ এই উত্থান বা অবনমন কোন আলোড়নের ফলে গঠিত হবে মহিভাব আলোড়নের ফলে গঠিত হবে তাহলে সেই কারণের জন্যই আমি এই দুটো পৃথক একটা কনসেপ্ট বললাম যে সিল্ড অঞ্চল কখনো দেখা যায় যে প্রাচীন ভূতক বা কিছু অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে হতে পারে কিংবা এই যে সামান্য মহিভাব আলোড়ন বা ভূ আলোড়নের ফলে ভূ আলোড়নের মধ্যে মহিভাব আলোড়নের ফলে কোনো অংশ উত্থিত হয়ে দেখো একটা স্কেচ করেছি উত্থিত হয়ে আমাদের কিন্তু এই মহাদেশীয় মালভূমি গঠিত হতে পারে পৃথিবীর মহাদেশীয় মালভূমিগুলো তার মানে দেখা যাচ্ছে যে সুপ্রাচীন ভূতক এটা অর্থাৎ অত্যন্ত প্রাচীন ভূতক বা ভূখণ্ড এখানে আমি কয়েকটা এক্সাম্পেল আমি যেমন দিয়েছি তখন যেমন দেখো দেখো সাইবেরিয়ান সিল্ড অঞ্চল দেখো দেখিয়েছি একটা ওয়ার্ল্ড ম্যাপের মধ্যে টোটাল ধরো বারোটি মহাদেশীয় মালভূমির কথা আমরা পাই তোমরা বিভিন্ন বইগুলোতে দেখতে পাবে এবং এই যে মহাদেশীয় খণ্ডগুলো অত্যন্ত কঠিন এবং সুস্থায়ী অর্থাৎ এতই কঠিন যে এখানে কিন্তু আমরা কিন্তু কোনো ধরনের চ্যুতি বা ভাঁজ এই ধরনের বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই না তারপর যেমন ধরো কানাডিয়ান সিল আমি অ্যারো চিহ্ন দিয়ে দেখ দেখিয়েছি দেখো এটা গ্রিনল্যান্ডীয় অঞ্চল যেটা আমরা সিল অঞ্চল হিসেবে দেখি এই রকম বারোটি অংশের কথা পাওয়া যায় এখানে হয়তো সব স্কেচ নেই কিন্তু দেখতে পাওয়া যায় তোমাদের বইগুলোতে দেখবে নাম দেয়া আছে তাহলে এবার আমরা এই মহাদেশীয় মালভূমির বৈশিষ্ট্যগুলো যদি দেখি তাহলে দেখো আমি কতগুলো জিনিস এখানে আমি লিখেছি একটা হচ্ছে যেমন ধরো প্যানজিয়ার বিচ্ছিন্ন অংশ অর্থাৎ প্যানজিয়া আমরা কোনটা কি বলি আমরা দেখবো ক্লাস এইটে যখন পড়েছিলাম মহি সঞ্চরণ মতবাদ সেখানে আমরা কি দেখেছিলাম যে এরকম একটা মহাদেশীয় খণ্ড ছিল দেখো আমি একটা স্কেচ করে বোঝানোর চেষ্টা করছি মানে সমগ্র মহাদেশগুলো একত্রিত অবস্থায় ছিল আর তা চারপাশে পরিবেষ্টন করে একটা জলভাগ অবস্থান করত এই যে মহাদেশীয় খণ্ডটার নাম ছিল প্যানজিয়া আর তার চারপাশে যে অংশটা থাকতো তাকে বলা হয় প্যানথালাসা আমি একটু লিখছি দেখো প্যানথালাসা আর এই যে ভেতরে মহাদেশীয় খণ্ডটা এটার নাম হচ্ছে প্যানজিয়া আচ্ছা এই প্রসঙ্গে একটা জিনিস আমি একটুখানি বলি দেখো এই ম্যাপটা যখন আমি ড্রয়িং করেছি নিচে একটা কথা লিখেছি নট টু স্কেল একটা নর্থ লাইন দিয়েছি একটা অ্যাকচুয়ালি এটাকে আমরা কিন্তু ম্যাপ বলতে পারি না এটা একটা স্কেচ আমরা যখন কোনো মানচিত্র অঙ্কন করি তোমরা দেখবে ক্লাস নাইনে লাস্ট অধ্যায় যখন আমরা পড়ব তখন সেখানে ম্যাপ অ্যান্ড স্কেল আছে সেই অধ্যায়টা আমরা ম্যাপ কাকে বলি উইথ স্কেল ইজ কল্ড ম্যাপ অর্থাৎ যেটা আমাদের স্কেল অনুযায়ী অঙ্কন করা হয় তখন সেটাকে আমরা ম্যাপ বলে থাকি একটা সুনির্দ
বিভিন্ন জায়গায় বন্টন দেখাই বিভিন্ন ধরনের বিশ্ব মানচিত্র বা ভারতের মানচিত্র অঙ্কন করি হাতে করে যখন অঙ্কন করছি সেটাকে অনলি স্কেচ বলতে পারি কিন্তু আমাদের ভূগোল পড়ছি যখন তখন আমরা এটা যেহেতু হাতে করে অঙ্কন করছি এখানে এই কথাটা আমি লিখে দিয়েছি ওই জন্য নট টু স্কেল অর্থাৎ এটা ফ্রি হ্যান্ড আঁকা হয়েছে তার মানে এর মধ্যে কিন্তু অনেক ভুলভ্রান্তি আছে এটা একটা স্কেচ এবং সেটা তোমাদের কেবল মতো পড়ার সুবিধার জন্য বা বোঝার সুবিধার জন্য আমরা এইভাবে এটাকে উপস্থাপন করতে পারি আশা করছি এই একটা অন্য টপিক একটুখানি আমি বলে দিলাম সেটা তোমাদের মনে থাকবে এবং অবশ্যই একটা দিক নির্দেশ দেওয়া হয় যে কোন দিকে এত নর্থ লাইনটা হচ্ছে উপর দিকটা যাতে আমাদের এখানে একটা ভৌগোলিক ব্যাখ্যা আমরা এই ম্যাপটার পরিপ্রেক্ষিতে পেতে পারি ক্লিয়ার তাহলে এই জিনিসটা একটু মনে রাখবে চলো আলোচনায় ফিরি তাহলে প্যাঞ্জিয়া ও প্যান্থালেসা মানে প্যাঞ্জিয়ার বিচ্ছিন্ন অংশ মানে সুপ্রাচীন অংশ যেগুলোকে আমরা সিল্ড অঞ্চল বলে থাকি বা সিল্ড বলে থাকি এবং এটা অত্যন্ত কঠিন এটা অনমনীয় কঠিন ভূভাগ যেটা একটুখানি আগেই বললাম তার মানে এখানে আমরা কিন্তু ভাঁজ বা চ্যুতির কোনো নিদর্শন কিন্তু আমরা দেখতে পাবো না দীর্ঘকাল নগ্নিভবন ক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায় অর্থাৎ এই যে সৃষ্টির সময় বললাম কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিল্ড অঞ্চল নগ্নিভবন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তার উচ্চতা সামান্য হাসপ্রাপ্ত হয়ে দেখা গেছে যে মালভূমির বৈশিষ্ট্য পেয়েছে বা মালভূমির উচ্চতা উপস্থিত হয়েছে তখন সেই যে ঘটনাটা বললাম তাই জন্য এখানে দেখলাম দীর্ঘকাল নগ্নিভবন প্রক্রিয়া এর মধ্যে দেখা যায় যে ক্রিয়াশীল থাকছে বিস্তার যেহেতু মহাদেশীয় অংশ তার মানে এই বিস্তার বা ব্যাপকতা অনেকটা অঞ্চল জুড়ে হবে দেখো তারপর আমি লিখেছি কিন্তু এখানে ফাটল ভাঁজ চ্যুতি কোনোটাই দেখতে পাওয়া যায় না যেহেতু অনমনীয় কঠিন ভূভাগ মানে এতটাই কঠিন আর এখানে কোনো কোনো মালভূমির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বরফ দ্বারা আবৃত থাকতে পারে উদাহরণ হিসেবে আমরা আন্টার্কটিকা মালভূমির কথা বলতে পারি বা এই যে ধরো গ্রিনল্যান্ডীয় অংশের কথা আমরা বলছি গ্রিনল্যান্ডীয় মালভূমি তার কথা বলতে পারি আশা রাখছি বুঝতে পেরেছ যে আমাদের মহাদেশীয় মালভূমির বিষয়টা তাহলে এই দুটো টপিক আজকের ক্লাসে আমরা পড়লাম ক্লিয়ার এখানে একটা জিনিস একটু আমি তোমাদের জানার জন্য বলে রাখছি সিল্ড আর মালভূমি এই দুটো যে ভূমিরূপ আমরা দেখলাম যে বলছি যে বারোটি শিল্ড দেখতে পাওয়া যায় বা শিল্ড মালভূমি বলছি সিল্ড এবং মালভূমির মধ্যে কিন্তু একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে খুব মন দিয়ে শুনবে আমি এখানে একটু আমি লিখছি যে দেখো আচ্ছা এই জায়গাটা একটু আমি লিখছি তোমরা লিখলে ব্যাপারটা বুঝতে পারবে সিল্ড ও মালভূমি খুব কমন একটা ব্যাপার আমি যদি বলি যে সিল্ড অঞ্চল কিন্তু সামান্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে মালভূমিতে রূপান্তরিত হতে পারে অর্থাৎ এখানে আমরা কি বলতে পারি যে সব সিল্ডই কিন্তু মালভূমি কিন্তু সব মালভূমি কিন্তু সিল্ড নয় এটা আমরা কিন্তু বলতেই পারি কি বললাম সব সিল্ডই মালভূমি কিন্তু সকল মালভূমি কিন্তু সিল্ড নয় মানে সব মালভূমি কিন্তু সিল্ড নয় তার মানে এই যে কথাটা আমি বললাম তার মানে এইখানের মধ্যে কোনটা বেশি প্রাচীন বলতো তার মানে সিল্ড কিন্তু বেশি প্রাচীন কারণ এটা রূপান্তরিত হয়ে মালভূমিতে আসে বোঝানো গেল তাহলে বয়সে কিন্তু প্রাচীন হচ্ছে সিল্ড মানে সিল্ড ভূখণ্ড যেটা সেটা অত্যন্ত প্রাচীন যার বয়স প্রায় একশো কোটি বছর তোমাদের বইতে হয়তো কোথাও না কোথাও লেখা থাকতে পারে আর মালভূমি তুলনামূলকভাবে নবীন মানে সিল্ডের পরিপ্রেক্ষিতে নবীন অনধিক চল্লিশ কোটি বছর হতে পারে বোঝানো গেল আর যেটা বললাম মালভূমি কখনো সিল্ডে পরিণত হয় না কিন্তু প্রাচীন সিল্ডগুলো ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে মালভূমিতে পরিণত হয় যেমন মহাদেশীয় মালভূমি যে কনসেপ্ট আমরা পড়লাম নগ্নিভবন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেটা কিন্তু এর অন্তর্ভুক্ত আশা করছি বুঝতে পেরেছ ঠিক আছে যেমন আমাদের সিল্ড অঞ্চলের মধ্যে আমরা বারোটা সিল্ড অঞ্চলে দেখলাম কোনো কোনো জায়গায় তোমরা ক্লাস এইটে কোথাও এগারোটা সিল্ড অঞ্চলও পড়ে থাকবে ঠিক আছে মতান্তরে হয়তো কিন্তু এই যে যেমন মালভূমি নবীন যে অংশ যেটা আমি তিব্বত মালভূমির কথা বলি যেহেতু নবীন ভঙ্গিল পর্বত্য অঞ্চলে দেখো আমরা এখানে গঠন কার্য দেখছি তার মানে এটা বয়স কিন্তু তুলনামূলকভাবে নবীন আমি সিল্ডের তুলনায় আশা করছি বুঝতে পেরেছ যেমন আর একটা জিনিস একটুখানি বলি যে মালভূমি অঞ্চল কিন্তু খনিজ পদার্থ সমৃদ্ধ নাও হতে পারে আমরা জানি যে মালভূমিতে খনিজ পদার্থ পাওয়া যায় যেমন ধরো ছোট নাগপুর মালভূমি অঞ্চলকে আমরা খনিজ ভাণ্ডার বলে থাকি কিন্তু কখনো কখনো কোনো কোনো মালভূমি ক্ষেত্রে খনিজ সম্পদ প্রাচুর্য নাও থাকতে পারে মানে কোনো ধরনের মিনারেলস নাও থাকতে পারে উদাহরণের সময় আমি একটা বলতে পারি তিব্বত মালভূমির কথা কিন্তু সিল মাত্রই সেটা খনিজ সমৃদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে ক্লিয়ার তাহলে আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছ বিষয়টা আমি কি বলতে চাইলাম সিল্ড এবং মালভূমির মধ্যে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য কারণ আমরা অটোমেটিক্যালি সবসময় বলে রাখছি যে সিল্ড রূপান্তরিত মালভূমিতে পরিণত হয়েছে সিল্ড মালভূমি এই কথাগুলো বলছে কিন্তু তার মধ্যে যে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে সেটা কিন্তু আমাদের জানতে হবে তাই জন্য এই ক্লাসে আমি সেই বিষয়টা বললাম বোঝাতে পেরেছি সুতরাং এটা বলার আ
আশা করছি সবাই ভালো আছো আজকের ক্লাস প্রত্যেকে বুঝতে পেরেছো পরবর্তী ক্লাসে আমরা পরের যে দুটো মালভূমি আছে সেই দুটো মালভূমি সংক্রান্ত ব্যাপারে আলোচনা করব সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো